，我是你心爱的女人吗？等我当上八十万禁军总教头，我就可以买大房子了，小房子也可以。我现在回去办案。你你什么意思啊？喂！到底什么意思啊？为什么他说的话我老是听不懂呢？哎，真的是怪怪的。哎、我四方商号有意高价收购你如意绣坊，价格公道。如有出售意向，请到四方商号面谈。四方商号想收购我如意绣坊。什么？四方商号想收购如意绣坊？绣坊开业资产三万两，六年来生意红火，利润逐步递增。如今资产外加品牌商誉，共计十万两。哎，如果四方商号出价二十万两，那我们就可以净赚。十万！你想得美！绣坊是我毕生的心血，说什么我都不会卖的。又来，四方三号，我如意绣坊是卖给阿猫狗，都不会卖给你四方三号的。气死我了！五环锦庄。免费大餐酬宾，只限今天吃完即止。怎么吃大餐还有红包钱啊？红，哦，我的。嗯、如意，今天我要跟你一决胜负。一决胜负，对，输的人就要离开冷雨。我为什么要答应你？这什么？如果你不答应我的话，我就让我爸查你绣坊的账。正因如此，我爸逼我来做这场比试的裁判。好，我比，可是我也不敢赢啊！要是你小心眼报复我怎么办？我们是公平比试，就算我输了，我也不会怪罪于你的。行吧。以后有事对门喊一声就好了，不用浪费你的剑。吓我一跳，我喜欢仪式感。比什么？比什么？比，第一，比找私房钱。身为人妻呢，一定不能让自己的男人藏私房钱，所以在规定时间之内，我们谁找到的私房钱越多，就算赢。那钱谁来查？钱我已经藏好了，这张笔试的裁判也是我，藏在哪儿？忘记了，忘记了，多少钱？五百两。快开始吧。呃，我宣布，比赛开始。如意，加油！如意，加油！加油！加油！加油！加油！可以的！加油！加油！你的店应该不想被查封吧？我宣布，第一场比赛，小双赢。凭什么？因为一个好妻子是不会自己去找私房钱，她会让老公自己去把私房钱交给。所以这场比赛，小庄，下一场。第二场比的是厨艺，要让自己的丈夫每天烧饭给自己吃，就得自己烧的难吃。所以这一场谁烧的饭难吃，谁就赢。如意赢定了。吃。
，牵手，你起，李霄先起。<笑>小双之间的决斗，我一定要让他知难而退。冷大哥是我毕生所爱，我今天一定要给你点颜色瞧瞧。给啊，什么颜色？颜给啊，什么颜色？我要是男人啊，这回觉得你都渣了。我冷雨堂堂男子汉，渣在哪儿啊？你想啊，你一没钱，二没房，三工作又困难。你现在又不对他们表白心意，妥妥啦！你这不是浪费他们青春吗？你说的有道理，对吧？小双，你过来一下。小双。其实我在乡下已经有婚配了。天涯何处无芳草，何必单恋一枝花？可是他没有冷雨帅啊！果然不出我所料，又应急反应了。三十号，三十号，赶紧滚！什么意思？不知道，这是神兽国的兽语。他说：“他是来自神兽国的大使，名字叫格力狗。”志州，你好厉害啊！兽语你都懂、啊。呃，他又说什么？他听说我们秀坊的秀娘技术高超，特地带了五毛宝线来，请如意替新国王刺绣，以此来攻。哇 ，Husky！ 国王名字叫 Husky。如意，格力狗说，只要你能用这个五毛宝线绣出新任国王的肖像，他愿意支付一万两黄金做报酬。一万两黄金？五天之后，他便会来取成品，希望你们不要让他失望。这五毛宝线十分珍贵，你们一定要好好保管。要是敢造假，他必要你们十倍赔偿。十万两黄金。之后要是交不出秀相，我们交十倍赔偿，一万两黄金，十倍就是十万两。怎么办？快去找啊！包姐，快点，快点，包姐，不要，不要抱着你走，快点帮忙找啊！快去找啊！自找你去哪了
刚刚去了八百里外的国贸集市，终于把五毛宝剑中的貂毛、孔雀毛、狐狸毛和老虎毛都买回来了。可是还有一种骆驼毛，我翻遍整个集市都找不到。那可怎么办呀、啊？他说他闻得出来呀、啊。要是他知道我们混了，要我们十倍赔偿。没时间了，死就死吧。嗯嗯。我已经尽力了。那个格律狗说他鼻子很灵的，要是他发现少了一种绣线，那该怎么办？要是被发现，我们就要……你说的是杀人灭口吗？啊，不行的！如果被神兽国的人发现，那我们就是挑起两国争端的罪魁祸首了。我什么时候说杀人灭口了？我说的是，我们要上吊自杀。不要！我还这么年轻，可还漂亮。我不要死，我不想要死了。喂。说他来取成品，他说这个都就这个意思啊。呃，剩下的话是他恭维你讲的好看，我没有翻译。讨厌。他说：“秀相他很满意，他会按照约定把一万两黄金送上门来。”他说：“他要赶紧把秀相送回去了，因为鹰派派了鬼爪无名来阻挠两国和平。”相思病，幻霞。有这种病吗？当然有啊。五环锦装什么时候变成四方锦装了？这个。孔娇，我就知道你在骗我。你根本不是真心的想一个。孔娇，我的好娇娇，你听我解释。我爹把我的五环锦装都强制收购了。我要是再离婚破坏他的风水，他就会经济封锁我。哎，我不听，我不听，我不听。你要听？我不听。没有了爱情，我要学如玉姐一样。跟爷不还合伙做生意，称霸美容美妆界。哼，你都没钱跟四方锦装合伙，难道想跟我们抢生意啊？哎，对呀、啊
。凤娇已经答应在这里免费上班半年，来换取我们四方锦庄百分之一的股份，这样我们也算是合伙人了。你不是还预支我们下半年的工钱？这下拿什么还我？哟，这不是如意绣坊的老板娘吗？怎么今天有空来参加我们四方锦庄的开业典礼啊？严伯华，师弟号称高等游民，两袖清风，想必今天也没有带任何礼物来吧？师父自小教育我们，要把智谋用在为国为民的大事上，可没想到，师父一死，你就违背师门，替李孝本这混蛋做事。不知道师父如果知道现在你是一个无业游民。又会作何感想呢？你不仅仅没有考上学堂副校长的位置，而且还丢了举人的身份。他的穿衣打扮和身高相貌，好像我六年前看到那个戴着紫钢玉的人。怎么什么都没有冷雨乡下的神秘妻子，消失的紫刚玉，六年前曾经出现的严伯华，还有最近老拉肚子的冷雨，这之间一定有什么神秘联系。真相只有一个，冷大哥最近老是拉肚子，确实可疑。你什么时候进来的？我都进来好久了，只是你一直没发现而已。所以你也觉得？老拉肚子的冷雨和他的乡下神秘妻子很有可疑。嗯，那个我还有公务在身，哦，先告辞了。你笑什么？你是不是知道什么？我什么也不知道。你明明就在笑，你快说。好了好了，我也不瞒你了，我一向喜欢公平竞争。其实冷大哥在乡下根本没有婚配。你怎么知道？你忘了？我爸可是户部尚书，这种事我让他一查就知道。所以他那天是为了阻止我们比试，故意撒的谎。嗯，没错。至于他最近为什么总是拉肚子嘛？为什么？我听衙门的前辈说，冷大哥在服兵役的时候就有不能说谎的毛病，只要一说谎就会拉肚子。原来是这样，那为什么他只对你说，不对我说？难道他是为了不想跟我撒谎？嗯。
至于这个严伯华，我们查到了，他跟最近少女失踪案的绑匪九头蛇有不可告人的秘密。严伯华，严伯华，我六年前见过他，他当时佩戴着我前夫赵家的家传之宝紫钢玉。这个严伯华一向替四方商号做事，为人贪财爱势，有人还说他勾结敌国。一定要把他查个底朝天。怎么查？不知道。你不是捕快吗？你还是主角呢。也是。那我们一起查。没想到，堂堂如意绣坊的头牌绣娘，也会沦落到来我们四方锦庄盗窃绣品的地步。如意姐，你来干嘛？谁偷你们绣品了？不用了，饶吗我？可是如意姐，难道你不是为了看别人的绣品为什么比你好才来的吗？比我好？谁比谁好还不一定呢。我沈如意在这华南城也不是白混的。如意姑娘如果觉得不服气，那我们可以来一场公平的比试，如何？比比就比，怎么比？三日后，你与金城绣仙黄阿婆，看谁能够在最短的时间里面绣出既精美又好看的绣品。如意姐，你想清楚了，你要是输了，你在华南就要走。有信心不一定会赢，但没信心一定会输。B。好，如果你输了，如意绣坊就要无条件的卖给我们四方商号。要是你输了，你们四方商号以后再也不可以涉足锦绣生意。那比赛就定在我们的四方锦庄吧。凭什么？要比就来我如意绣坊比。凤娇，给我拿一个铜钱。别说我严伯华欺负你一个弱女子，今天我们就以志同臂来决定在哪里比赛，你选正面还是反面？做什么妖啊？如意正在锻炼身体，练习七线一针到底。嗯，什么是七线一针到底、啊？就是一针穿七线，在一个时辰之内绣出绣工最精细的图样之前不是还把我、李欣、冷雨和思前称为华南四子吗？哎呀，你们都老了，一起出现也带不住。不对了，这么大的场面，怎么不见李欣啊？哎，自从五房锦庄被四方商号收购以后，他就被他爹定足在家里了，说什么遇到一个神算麻衣道士，一定要在家定足三个月。麻衣道士，我也听说过。哎
听说他以麻变为医，蓬面垢秽，似乎是个金分人士。哦，就是后世人们说的精神分裂症。嗯，智者，嗯，你好聪明啊，什么都知道鄙视对象不是秀贤皇阿婆吗？你们竟然找枪手！如果说我们找枪手的话，那不是被你笑翻了？这位啊，正是秀贤皇阿婆。秀贤姐姐姓黄，名阿婆。阿婆，孙女乖。本秀仙今年芳龄一百零八，二十岁那年啊，我已练成了天山秘技——天山秀老，从此呢，相貌青春永驻。所以呀、啊，这京城的人人都唤我一声秀仙。永葆青春，怎么做到的？原来你不是因为秀技高超才被称作秀仙的。失礼失礼。不过呢，今天的比试我会全程闭着眼睛，以免呢有人说我欺负于你。你太小看我了吧？好大的口气！废话少说，开始吧。我宣布。华南城刺绣大赛现在开始。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加你们睁开眼睛啊！我们睁开眼睛，但你们有本事也闭着眼睛啊！你、你们、你们，大娃子，啊，我睁开眼睛，闭眼睛啊！和你们就同，我、哦、现在跟你比，你上火缸上了吗？买者何人？为什么欺负我家福一？喂，啊啊啊！他去通知其他百姓去了。娘，你想吃吗？娘不饿。看起来很饿。我是大人，你是小孩，这半个馒头还是你吃吧。那分你一半。豆儿，你出去找吃的，你要是晕倒了，我把你拉回来
。你真是我亲娘吗？我听说中毒死的都是老人，你一个小孩子怕什么？快去，走走走走走，去去去。制作，外面怎么样？中毒的只有老人啊，是谣言。死的还有中年人跟年轻人。哦，对了，凤娇一定开心。为什么？因为刚才我看见老向凤娇追债的韦正佐也死了。哦，啊，没吃的怎么办？爸！哈哈哈哈哈！这蚂蚁倒是挂呀，算的还真准。所以现在整个华南城所有的东西。我想凤娇姐姐，我想雨大哥，我想智州叔叔，我想雨大哥，我想李新叔叔，我想去刺绣。娘，我饿。新鲜菜肉都被私房小号饿一顿，有钱不一定买得到。出去还有危险呢。嗯。我知道你们出不去，也买不到吃的。我今天呢，就是专门来给你们送吃的，不用感谢我。好耶，有吃的。李新叔叔，谢谢你！你一个富二代，居然也会做义工。富二代有好人，不光是你们，我还要送给那些孤寡老人。这些日子，是我最有存在价值的日子。啊，不说了，我先走了。旧房子不已经用完了，就只剩这一点了。我们缝了多少个？一共五十一个。凤娇，我听李欣说你们要做口罩，想让布料快用完了，就从四郎嘴中抱了一批过来。来的刚刚好，谢谢你，凤娇。来来来来来，打开。谢谢钱老板，来，谢谢钱老板，来，谢谢钱老板，谢谢钱老板。哎，你不是前两天已经死的不正左吗？什么？哎，别跑！如意，如意，如意。是啊，上天也这么人气，你没死啊，你只是晕倒啦。龙云特地来看你了。既然没死，那更要活在当下。哎，我们剧组部本没那么大。
如意，你先好好休息，我先回去办案了。既然如意醒啦，我去准备准备，回去等不及了哈。等不及什么？等不及什么？要摘了吧！神兽国的毒烟在空旷之地是没有毒的，真的假的？骗的！这宣传还可以啊，不错。明天我们要再来派发一下，肯定更多人。仔细看。西瓜真甜啊，志忠。嗯，真甜。哎，李欣，你们怎么不戴口罩？你你们不戴，那我也不戴。凤娇，我来应聘当骑手。你个富二代也能吃苦？我之前当义工，我爹经济封锁我了，我已经三天没吃饭了，就过来看看。我们这可养不起富二代啊！现在也不是富二代，我想通了，只要努力工作，不一定要当老板，也会很开心的。我这次来当骑手。就是为了服务社会，帮助他人，成就自己。好样的，我就喜欢你这种积极的态度。小娇娇，你的一句鼓励，让我找到了人生的方向。小星星，嗯、没想到这次毒气事件能让你变成。猪肉铺二十文，菜铺二十文，水果铺二十文，如意。
，来，这是李欣的，嗯，哎，给给,给我，原来靠自己的双手挣钱，这么爽，嗯，现在华南城有一半以上的商铺都是通过我的骑手派送的，我的骑手很快就能垄断整个华南城的配送业务，思倩。你还缺资金不？不缺。让我也入股吧。暂时不行。嗯、龙爷，你终于来了。我来是要告诉你们，华南城的封城令已经解除了。我们已经查明，毒烟弹虽然有毒，但不会致命，是有人刻意的制造危机和混乱，哄抬物价，从中获利。什么？毒烟是假的？这次的事啊，跟李孝本和严伯华脱不了关系。你上次暗中调查严伯华跟子邦木董事有线索吗？我查到了，两年前你的前夫赵氏确实跟严伯华有生意上的来往，子康玉就是当时赵氏属于严伯华的。哎，思前，你醒醒，思前，思前，怎么了？怎么了？思前，思前。谢谢沈老板。谢谢沈老板，谢谢沈老板，好，谢谢沈老板，谢谢沈老板。李信，你不是富二代吗？这点钱还要？打工挣钱，怎么能只打工不挣不挣钱呢？哭，嗯。思前干爹怎么会这样？思前刚把售房的地契抵押出去，买了大量的翻车，雇了大量的骑手，结果毒烟是假的。现在封城令也解除了，但骑友受法律保护，遣散骑友要赔钱，他受不了刺激，才会变成这样的。思前是穷家子弟，自小立誓，要靠自己的双手，成为城里最有钱的人。这一次，不仅花光了全部的积蓄，还欠了一身的债，估计很难熬过去。